Welcome to our FB page at sa ating YouTube channel na parehong Solving Math with Lunalin. Now, let's answer question from random post, pero hindi natin i-review kung saan post, kaya ito kinuha ni ma'am. So, meron tayong tatlo dito. What we are going to do ay hanapin natin yung mga values dito sa x na nandito. So, paano kaya yan gagawin? So, unang-una, pareho lang to kung sabihin natin yung ratio and proportion or sabihin natin cross multiplication. Now, let's do number one. Let's do cross multiplication. So, kapag mag-cross multiply tayo, yung numerator sa taas at denominator dito sa kabila, yan ang i-multiply natin. So, this will be 8x. Tapos yung equal sign. Next. Ito naman ang i-cross multiply natin. So, we have 3 times 24. 3 times 24, this is 72. Now, itong 8x, since si 8 ay pang multiply sa x, para ma-isolate yan natin, pang divide na yan sa kabila. In other words, nag-divide tayo ng 8 to both sides para makancel yan siya, x na lang ang natira. Now, 72 divided by 8, and this is equal to 9. Therefore, ang value ni x na nandito ay 9. Next, number 2. Yung nasa numerator dito, so i-cross multiply lang natin yan. We have 18x. Then, ito naman yung i-cross multiply natin. So, we have 2 times 11x minus 4. So, i-multiply muna natin to 2 times 11x, this is 22x. 2 times negative 4, this is negative 8. Kopyahin itong 18x. Ngayon, ipagsama natin yung mga like terms. So, itong 22x, since positive yan siya, kapag matransfer, pang minus na siya dito sa 18x natin. So, that will be 18 minus 22x equals negative 8. Now, meron kang 18, or sabihin natin 18 apples, tapos uutang ka ng 22 na apples. Ibig sabihin nito, mayroon ka pang apat na utang, therefore, negative 4x equals negative 8. Next, para ma-isolate natin si x, para makuha natin yung value ni x, itong negative 4, since pang multiply siya sa x, kapag matransfer, pang divide na yan, sa negative 8. In other words, nag-divide the negative 4 to both sides para makancel yan siya. X na lang ang natira. Now, X equals negative 8 divided by negative 4 and that is positive 2. Therefore, ang value ni X dito ay 2. Let us just double check. 18 over 11. Ang value ni X dito ay 2 equals ano, minus 4. Tapos yung equal sign, we have 2 over yung value ni x ay 2. Yung nasa denominator, solve muna natin yan. So this is 22. 22 minus 4 and that is 18. So therefore, this is 18 over 18 equals 2 over 2. Pariho lang yan na ang value nila ay 1. Therefore, Ang sagot natin na ang value ni x ay 2 ay correct. Next, dito na tayo sa number 3. Ano naman kaya ang value ni x? Ni x dito. So again, doon tayo sa cross multiplication. And by the way, since itong x na ito ay nasa numerator, pwede namang direkta na lang ito lang ang i-cross multiply natin. So, we have 2 times 9, tapos kopyahin yung 3 para sa value ni x. 2 times 9, that is 18. 18 divided by 3, yan na yung value ni x. 18 divided by 3, that is 6. So, ang value ni x dito ay 6. Isa pang paraan. Although, paulit-ulit lang naman to. So, mag-cross multiply tayo. 2 times 9, tapos yung kabila naman ay 3x. 2 times 9, 18, tapos kopyahin si 3x. Para ma-isolate natin yung value ni x, 
since si 3 ay pang multiply dyan, kapag matransfer, pang divide na siya sa 18. In other words, nag-divide ng 3 to both sides para makancel yan siya. So, x na lang ang natira. Now, x equals 18 divided by 3, and this is 6. Ganon pa rin. So, ito yung pinaka-shortcut na yung denominator na 9 lang ang i-multiply natin sa numerator doon sa kabila. Kaya, nag-2 times 9 tayo, tapos, that will give us 18, dinivide natin ng 3, which is equal to 6, yan na yung value ni x dito sa number 3. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.